Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zodin. Salatu wassalamu ala rasulihi al-kareem. Nabiina rasulina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Wastanna bi sunnatihi. ومن اهتدى بهديه وسلق على طريقه الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني yafqahu qawli Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ashurna bil iman wa tina jannata ma'al iman Ya Allah ya Tuhan kami hidupkanlah kami dengan keimanan dan matikan kami dalam keimanan Bangkitkan kami kelak, Ya Allah, dengan iman. Dan masukkan kami ke dalam syurgamu bersama iman. Amin, Ya Rabbal Alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin sementara menunggu yang lain. Kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan alam barzah. <tuh> Dan sebelum kita membaca nota yang berada di hadapan jemaah sekalian, perlu rasanya kita mempelajari satu dua ayat daripada Al-Quran. Bagi mukodimah kajian kita berikutnya, ayat yang kita hendak pelajari ini, ayat yang memberitahu kepada kita tentang fasa kehidupan yang kita lalui, Sekaligus memberitahu kita, kita ini sekarang di mana, dan kita juga akan mengetahui 
di mana pula alam barzah itu Mari kita kaji bersama dengan seksama. Tolong dibuka Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 28. Surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Fa ahyakum. Thumma yumitukum. Thumma yuhyikum. Tumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah 28 yang bermaksud. Kenapa ramah panggil sekarang? Aku tak kena jawab kamu ramah. Kaifat takfurun. Bagaimana kamu kufur? Bilahi dengan Allah. Wakuntum sedangkan adalah kamu dahulunya amwatan makhluk-makhluk yang mati. Fa'ahyakum lalu dia Allah telah menghidupkan kamu. Tumma yumi tukum kemudian nanti dia akan mematikan kamu. Tumma yuhyikum kemudian dia akan menghidupkan kamu semula. Tumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Ayat ini, walaupun hanya satu ayat, telah memberitahu kepada kita secara lengkap dan sempurna fasa-fasa alam yang kita telah, sedang, dan akan kita lalui. Secara ringkas, fasa pertama, wakuntum awatan adalah kamu makhluk-makhluk yang mati. Maknanya belum wujud. Fasa kedua, lalu Allah hidupkan kamu, kita di dunia ini. Fasa ketiga, tumma yumi tukum. Kemudian nanti Allah akan matikan kamu. Kita tinggalkan dunia ini dan kita pergi ke alam kubur atau alam barzah. Yang keempatnya, tumma yuhyikum. Kemudian di Allah akan hidupkan kamu semula. Hari kebangkitan. Dipindahkannya semua kita daripada alam barzah ke alam akhirat. Dan yang terakhir, kemudian semua kamu dikembalikan kepadanya. So, di sini ada lima fasa yang kita lalui. Dan sekarang kita telah melalui dua fasa. Fasa pertama, fasa masa 
ketika kita masih belum wujud. Amwatan. Kita belum wujud. Ya, mungkin kita masih merupakan bahan-bahan mentah istilahnya. Berupa bahan-bahan mentah yang Allah nak jadikan dia jadi kita yang tersimpan rapi di dalam tanah. Kita mungkin masih berupa turab Quran kata. Masih berupa tin, berupa sulalah mintin, tinun lazib, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini fasa pertama. Tidak diketahui dengan pasti kerana tidak banyak maklumat yang Allah berikan pada kita tentang Fasa pertama ini. Kita berupa apa? Bagaimana di sananya? Berapa lama di sana? Allah tidak beri kita banyak maklumat. Oleh karena itu, ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Ada yang memahami begini. Fasa pertama ini, peringkat kedua pertama ini, yang ini alam ruh. Katanya. Di sebelum kita lahir ke dunia, kita berada dalam ruh. Ruh kita sudah wujud. Ruh semua makhluk sudah ada. Namanya alam ruh. Menunggu untuk dicantumkan dengan jasad. Karena jasad belum wujud, roh masih berada di alamnya. Bila jasad kita telah tercipta, mula di rahim ibu kita, baru roh dicantumkan. Ini pendapat yang umum. Sehingga ia memberikan pemahaman bahwa roh tercipta jauh lebih awal daripada tubuh badan kita. Tu fahaman ini. ini. Roh kita telah wujud, telah tercipta, telah dicipta jauh sebelum jasad kita dicipta. Dan yang keduanya, kalau ikut fahaman ini, kita berada dalam roh. Maknanya roh semua manusia umurnya sama. Roh saya, roh anak cucu saya yang belum lahir sekalipun, roh orang tua saya, atuk dan semua yang saya ke atas, sama. Umurnya sama. Tak ada yang tua, tak ada yang muda. Hanya karena jasad orang tua saya dicipta lebih dahulu, maka rohnya datang ke dunia dengan jasnya lebih dulu daripada saya. Sehingga seakan-akan orang tua saya lebih tua daripada saya. Jasadnya. Saya datang lebih dahulu ke dunia daripada anak saya, maka saya lebih tua daripada anak saya. Jasadnya. Tapi rohnya sama. Maka roh saya sama tua dengan roh cicit saya yang belum lahir. Ini kalau kita mengikuti fahaman pertama ini. Berada di alam roh karena jasad belum dicipta. Tapi nampaknya fahaman yang pertama ini kurang dapat dipertahankan dari segi ilmu. Karena alasannya pun tidak jelas. Ayat-ayat Quran, kalau kita cari, tidak ada yang menunjukkan pendapat yang pertama ini. Sebab kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran, dan juga apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, sebagaimana jasad itu ciptaan Allah, 
roh pun ciptaan Allah. Dan menurut maklumat Al-Quran, jasad itu dicipta sebelum ruh. Tapi kalau ikut pada pertama tadi, roh dicipta sebelum jasad. Akan terbalik di situ. Roh cicit saya, ya belum ada lah. Karena jasadnya pun belum wujud. Nah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam surah As Sajdah, umpamanya. Dalam surah As Sajdah, surah yang biasa dibaca oleh Pak Imam pagi subuh. Ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kali lama tashkurun. Berarti betul-betul. Ayat ini sambungan daripada sebelumnya. Bahwa dalam ayat sebelumnya, Allah firmankan anak cucu. Adam dicari paling sulalatim mintin. Kemudian, Tumasawahu kemudian dia Allah telah menyempurnakan penciptaan manusia. Sawah itu mana menyempurnakan? Jasad kita telah sempurna dicipta. Karena kita ini bukan hanya jasad saja, kita ini ada jiwa, jiwa pun telah berada di situ. Bila jasad sudah dicipta serentak dengan terciptanya jiwa. wa nafakha fihi miruhihi dan dia telah meniupkan ke dalamnya miruhi dari rohnya maknanya roh ni datang kemudian kita yakin ya mas kalian family sunnah jamaah jasad itu ciptaan makhluk jasad itu makhluk roh pun ciptaan Allah dia pun makhluk Berakan ayat ini, jasad ditercipta sempurna baru tercipta. Wa dan bahkan kalau tengok susunan bahasanya boleh katakan dicipta serentak. Tapi kalau di dalam hadis Nabi itu kan roh yakni selepas bayi itu Janin itu berumur tiga kali empat puluh hari. Itu bahasa hadisnya. Tiga, pu, eh, tiga kali empat puluh hari. Empat puluh hari pertama nutfah. Masuk empat puluh hari kedua lakoh. Masuk empat puluh hari ketiga mudroh. Dan waktu itu Allah perintahkan mereka tupkan roh. Datang kemudian. Itu roh hayawani namanya. Dengan itu kita hidup. Sebelumnya sudah ada roh, tapi nama roh nabati. Karena sel itu hidup. Sel hidup, tapi hidupnya sel bukan karena adanya roh. Sebab itu roh kehidupan sel, sel yang hidup namanya hayatun nabatiyun. Macam pokok. Kelapa, hidup. Bila hidup, mana ada roh. Tapi kehidupannya hayatun nabatiun. Jadi tak sama. Kita hidup karena hayatun ruhayat. Adanya tiupan roh. So, di sini ada dua pendapat. Cara pribadi, saya memilih pendapat yang kedua. Bahawa jasad dicipta lebih dahulu daripada roh. Atau paling tidak dicipta serentak. Jadi sebelum kita ada dunia di mana kita hanya berupa bahan-bahan 
mentah istilahnya berupa turab berupa tin berupa sulalah mintin berupa maun ah belum diadun belum di ibarat orang nak masak baru berupa bahan-bahannya berapa lama situ wallahu alam kita lu wujud hal atta ala al insani hayna min ad dahri lam yakun syai'an madkura tidakkah telah datang kawan manusia satu masa daripada masa yang sangat panjang di mana pada masa itu lam yakun syai'an madkura manusia belum boleh disebut sebagai sesuatu nak sebut manusia pun belum nak dikatakan insan pun belum nak dikatakan tanah pun bukan nak dikatakan maun dafik pun bukan ya kerana belum wujud ini alam pertama nah ketika kita belum wujud sehingga wujudnya pun seperti apa di mana berapa lama Quran tidak beri kita maklumat Quran hanya kata saat kamu belum wujud itu namanya amwat mati jadi mati di sini maksudnya sebelum bercantumnya nyawa dengan jasad kita apa yang berlaku kita tak tahu apa tugasan kita tahu ada tak perjalanan Allah nanti di alam barzah di akhirat berkaitan dengan alam yang pertama ini tak ada sama sekali. Nah, ketika Allah sudah menghendaki hendak menciptakan jasad kita. Bermula dengan cantumnya pertembungan campuran nutfah apa nama maniyun. Sulalah mimma imahin. satu sel daripada spermatozoa ayah kita dicantumkan dengan ovum ibu kita bertembung jadilah nutfah itu mula awal penciptaan kita nah saat jasad kita dimulakan penciptaannya ketika baru berupa nutfah sangat sederhana Masya Allah. Waktu itu jiwa kita juga mula dicipta. Jadi jiwa kita dicipta oleh Allah serentak dengan penciptaan jasad kita. Dari awal lagi. Jasad memang belum sempurna. Jiwa di awal penciptaannya. Tapi yang hebatnya. Walaupun jiwa kita baru pada peringkat awal penciptaannya, ia sudah diaktifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad menunggu, mata pun belum ada, telinga pun tak ada lagi, baru nutfah mana ada, jaringan saraf jauh lagi, tulang-tulang mana ada, masih sangat sederhana. Tetapi jiwa kita, walaupun di awal penciptaannya, ia sudah diaktifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah aktifit. Apa bukti bahawa jiwa kita ini sudah diaktifkan daripada awal penciptaannya, seiring dengan penciptaan jasad kita? Dan ini alam yang kedua. Ini alam dunia ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al A'raf. Jawapannya ada dalam surah Al A'raf. Nak pukul kamu ni tak? Macam ni. Surah Al A'raf ayat 172. Lihat surah Al-A'raf ayat 
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Wa id akhadha rabbuka dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil min bani adam daripada anak cucu adam Allah ambil muzurihim dari belakang mereka maksudnya tulang belakang ada tafsir saintifik mereka berkata yakni daripada tulang toksiknya tulang tongking tulang ekor zuriat tahum akan durat mereka Allah cipta anak Adam dari anak Adam dari belakang mereka contoh ketika Allah mencipta saya saya dicipta oleh Allah dari tulang belakang ayah saya Di awal penciptaan saya, ketika saya baru berupa nutfah, campuran antara spematozoa ayah saya dan umum ibu saya, jiwa saya juga mula seiring dengan itu jiwa saya pun mula diciptakan. Sungguh pun jasad saya masih sangat sederhana. Tapi jiwa saya di awal daripada awal perjalanan sudah diaktifkan oleh Allah. Buktinya apa? Saat itu Allah bertanya kepada saya, pada semua kita semuanya. Wa ashhadahum ala anfusim. Tengok. Dan Allah menjadikan mereka anak Adam itu. menjadi saksi bagi atau atas diri mereka sendiri. Allah jadikan saya menjadi saya jadi saksi bagi saya. Tiap-tiap kita dijadikan oleh Allah menjadi saksi bagi kita masing-masing. Biar memberikan kesaksian. Pertanyaan Allah alas tu birobikum. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Kamu mengakui atau tidak? Yang aku ini satu-satunya rob kamu. Allah tanya begitu kepada jiwa saya. Karena jiwa saya sudah diaktifkan. Walaupun di awal penciptanya. Jiwa saya pula menjawab dengan patuh. Tanpa ada unsur paksaan. Kalu bala syahidna. Benar ya Allah kami bersaksi. Engkau sajalah rob kami. Ikut fahaman yang kedua, ini berlaku di rahim ibu kita. Di awal penciptaan kita. Ketika kita baru berupa nutfah. Di mana jiwa sudah diaktifkan, sebab itulah Allah boleh ajak jiwa untuk berdialog. Tapi kalau ikut yang pertama, Pemintaan ikrar daripada Allah pada jiwa itu, alas sebelum itu ada berlaku di alam roh dahulu. Yang kita belum wujud semesta di alam mana? Alam roh. Sehingga semua roh dikumpulkan oleh Allah, lalu Allah tanya, alas tu birobikum, semua roh manusia, mulai dari roh Nabi Adam, hingga roh siapa yang paling akhir nanti, jawab serentak, olu bala syahidna. Lalu roh itu tunggulah untuk dilahirkan di antar ke dunia, Menunggulah tubuh badannya. Yang sudah ada, yang sudah ada tubuh badan, masuk. Nah, itu pada yang pertama. Tapi namanya susah untuk dipahankan. Berdasarkan ayat Quran. Tadi surah Al-Sajadah jelas sekali. Bahwa nyawa 
makhluk Allah dicipta selepas terciptanya tubuh badan dan jiwa. Atau paling tidak, nyawa makhluk Allah dicipta Allah serentak dengan penciptaan badan dan jiwa. Dan yang kedua, Allah ambil bayatnya ini, alas itu berikut, ketika berada di rahim ibu. Dari mana kita tahu? Allah bilang, wa'id ahona. Kalimat wa'id ahona itu. Ini cerita tentang masa ketika Allah memulakan ciptaan kita. Kalimat id di situ menunjukkan bahwa Allah apa yang Allah sebutkan sebagai id itu peristiwa ketika Allah mula cipta kita. Bila kita mula dicuan di rahim ibu kita. Saat itulah berlakunya. Kalau itu perjanjian itu bukan di alam roh. Itu berada di alam dunia. Alam dunia bermula pada rahim ibu kita. Dan yang ditanya itu bukan roh. Yang ditanya itu nafsun. Jiwa kita. Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bukan roh. Sebab itu nanti yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Di alam barja di akhirat. Jiwa itu yang bertanggung jawab. Kalau jiwa itu mutmainah, lulus. Tapi kalau jiwa hingga mati tetap amarah, nah nanyalah jawabnya. Jiwa kan ada macam-macam itu kan? Ada mutmainah, ada lawamah, ada amarah. Roh satu. Ada roh. Ada roh ini, roh ini. Tidak ada. Baik, ini berada di dunia. Sekarang ini. Dan inilah perjanjian yang kita pernah berikan. Sekarang, masa sebelum kita wujud, namanya fasa kematian, tak tahu berapa lama kita di sana. Yang jelas, Allah tak beritahu, kita pun tak tahu. Berupa apa, tak tahu karena memang belum wujud. Di mana kita berada, macam mana menurutkan keberadaan kita. Wujud pun belum ada. Jadi tanda tanya, question mark. Kalau tanya berapa lama, jawabannya question mark. Mula daripada nutfah, sehingga kita mati di dunia, berapa lama? Nah, ini kita boleh tahu. Nabi kata antara 60 hingga 70. Purata. Ada yang lebih itu, tapi sikit. Okeylah, purata 70 lah. Ada yang 100, okey. Di sini, tadi tak tahu. Di sini 70. Lepas di sini, ke mana? Ikut ayat tadi, Tumma yumitukum. Kemudian Allah akan matikan kamu. Kita tidak lagi di sini. Karena Allah matikan. Nah, bila Allah matikan, mana masuk ke alam barzah. Jadi kita ini sebenarnya di sini sama sekalian, selangkah lagi masuk alam barzah dah. Yumi tukum tu, kami mat, matikan kamu, dia matikan kamu. Maknanya, jasad kamu akan reput kembali menjadi bahan-bahan asalnya asal tanah jadi tanah sementara jiwa dan disertai oleh rohmu terus melakukan perjalanan ke alam barzah. Jasad kita repur. Masuk alam barzah. Jadi untuk sampai alam barzah sebenarnya bagi kita yang dah di sini selangkah lagi. Berapa lama di sini? Ya, kata Nabi 60 hingga 70. Okeylah 100 tahun. Berapa lama menunggu di alam barzah? Sebab alam barzah bukan alam akhir. Allah kata, "Tumma yuhyikum." Kemudian Allah akan hidupkan kamu. Maknanya tidak kekal di alam barzah. Pindah ke alam akhirat. Berapa lama di alam barzah? Tak tahu. Tak tahu lagi. Karena Allah tidak beritahu. Bangkit di akhirat, hidup semula. Berapa lama di sana? Kekal abadi. Kekal abadi. Sekarang pertanyaan. Coba kita renungkan. Masa yang panjang mulai pada kita tiada. 
hingga kita ke akhirat. Daripada mati, hidup, mati, hidup. Yang kita tahu berapa lama, hanya hidup yang pertama. Berapa? Oke lah, 100 tahun. Satu abad. Sebelumnya berapa lama? Tak tahu. Ala barza berapa lama? Tak tahu. Akhirat berapa lama? Kekal. Sekarang. Coba kita renung sama-sama. Berapa nilai, berapa persen nilai 100? Atas umur kita 100 tahun di dunia ini. Berapa persen nilai 100 berbanding tak tahu, campur tak tahu, campur kekal. Sebelum lahir kita tak tahu berapa tahun, masalah barza tak tahu berapa tahun, akhirat kekal. Berapa persen nilai 100 berbanding tak tahu, tak tahu, campur kekal. Ya mungkin sesaat, ya mas kalian. Mungkin sesaat. Dan dari tiga, empat alam itu, ya mas kalian, alam yang pertama tak ada pertanyaan. Jangan risau. Perintah tak ada, larangan pun tak ada. Alam dunia sekarang ini baru ada bebanan taklif ketika bermula kita umur balik. Dalam rahim tak ada. Lahir belum ada. Kanak-kanak belum ada. Balik saja baru ada rekod. Amal kita direkodkan bermula balik. Hingga mati. Nah, jangka masa antara balik hingga mati inilah. Masa direkodkan segala amalan kita. Masa untuk kita dihisap di putangnya kelak. Sangat-sangat kritikal. Masanya hanya boleh sangat sekejap. Sedangkan di sana nanti balasannya kekal abadi. Kekal abadi. Dan lagi-lagi, kita sebenarnya tak jauh tak jauh-jauh amat daripada alam barzah. Selangkah lagi. Ya. Selangkah lagi. Nah, tempoh hari kita beritahukan, bila sudah malu asuh alam sana, wah, nyawa bergerak lebih pantas. Jiwa kita bergerak jauh lebih pantas. Sehingga kata pengkaji, kepantasannya seperti mana yang telah disampaikan ke minggu lepas, yakni 50 apa namanya ribu kali Allahu Akbar 50 ribu kali kepantasan cahaya sangat sangat dahsyat kalau cahaya bergerak 300.000 Kilometer sesaat. Jiwa dan nyawa pergerakan di alam barzah. 15 juta. Saat. Kilometer sesaat. Subhanallah. Itu sangat laju. Karena alam barzah alam yang sangat luas. Di sana ada alam goib, alam nyata. Di dunia ini, alam nyatanya apa? Badan kita. Jasad kita, alam nyata. Pokok, alam alam nyata, alam syahadah. Badan, tangan, kepala, semua ini alam syahadah di sini. Sementara jiwa dan roh bagi kita sekarang di sini ini, alam gaib. Betul ya? Bagi kita sekarang ini, Roh kita, alam roh dan juga apa aja jiwa kita alam gaib, karena kita tak tahu. Sementara jasad kita alam syahadah nyata di sini. Nanti bila masuk ke alam barzah, masuk alam barzah, kata Ibnu Qayyim Al Jauziyah, masuk alam barzah, alam syahadahnya roh dan jiwa. Roh dan jiwa itu jadi alam nyata di alam barzah. Ya. Yeah. Sini jiwa dan roh kita. Di sana ada jiwa di orang Ya, yeah, kena semuanya. Nyata belaka. Jasadnya menjadi alam gaib di alam barzah. Ya, yeah, jasadnya sudah jadi tanah. 
tidak wujud lagi sudah jadi alam gaib bagi jiwa yang sudah ada di alam barzah. Jadi terbalik ya, berlaku balik paham ya. Di sini ini alat jasad kita alam nyata, alam sadar. Jiwa dan roh kita alam gaib di sini. Nanti bila pindah ke alam barzah, jiwa dan roh itu alam nyata, nyata. Semua. Karena semuanya berupa jiwa, roh jiwa. Adapun jasadnya sudah hancur jadi alam gaib di alam barzah. Jadi terbalik. Sehingga pergerakan jiwa disertai dengan roh sangat pantas karena tidak lagi terikat dengan tubuh badannya yang kasar yang tercipta daripada tanah itu. Dan tiap-tiap telah kita pelajari selama 70 tahun, 60 tahun atau 50 tahun barangkali hidup di dunia. Bila rekod amalnya baik, ya jiwa dan rohnya mengembar Ya, bepergian ke sana kemari dengan penuh keriangan. Karena mereka berada di taman surga. Sementara bila rekod amannya selama hanya puluhan tahun di dunia buruk. Jiwa dan rohnya ya terpenjara di sana. Karena ia berada di dalam jurang api neraka. Nak balik ke dunia, dah tak boleh. Nak pergi ke akhirat, belum masanya. Berapa lama? Wallahu a'lam menunggu. Wallahu a'lam. Ini hakikat. Yang perlu kita yakini. Jadi senang atau tidaknya kita berada di alam barzah yang tak tahu berapa lama menunggu di sana. Senang atau tidaknya di akhirat yang kekal abadi, surga atau neraka, semua itu bergantung. Ditentukan oleh perangai amal perbuatan kita semasa di sini yang hanya beberapa tahun itu sajalah. Yang Nabi kata hanya 60 hingga 70 itu sajalah. Sebab itu masa, seolah masa yang paling kritikal adalah di sini dan sekarang. Bukan di alam barzah. Alam barzah, alam akhirat bukan alam yang kritikal. Karena alam itu, di situ masa tempat untuk kita menerima balasan. Ibarat pelajar SPM, Alam bahasa alam kaya itu, ya ini bagi SM, masa untuk mereka pergi ke sekolah masing-masing, nak ambil rizab pemeriksaan dia. Tak kritikal. Esok, kata dah keluar hasil pemeriksaannya, rizab macam mana, elok kata elok, pas ke tidak, fail ke tidak, gagal ke, cemelang ke tidak. Malam hari akan menangis darah, sebayang hajat, tak akan mengubah keputusan pemeriksaan. Yang boleh mengubah keputusannya, baik buruk apa boleh diusahakan masa di bilik peperiksaan itulah. Semasa berada di bilik peperiksaan itu boleh menentukan cemelang atau tidak, dapat A atau B. Syaratnya dimanfaatkan sepenuhnya semasa menjawab pertanyaan dalam bilik peperiksaan yang hanya dua jam setengah itu. Bila menjawab dengan betul, karena persiapannya matang. Ya, pergi ke sekolah, tiba masa ambil rizak, senyum-senyumlah dia. Tak payah, ya Allah, berdoa kami keputusan cemelang, tak payah berdoa. Ah, dah ada keputusan dah. Saya tu bila dah sampai, dah tiba masa tak akan berubah, tak akan boleh diubah keputusan itu. Masuk alam barzah macam mana nak mengubah? Sebab itulah, ya sekalian. Selagi kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah, kita belum dipindahkan ke alam barzah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sesaat sekalipun, masa berikan kepada kita di sini sangat-sangat berharga. 
Karena sesaat sekalipun ia boleh mengubah nasib kita nanti di sana. Senang boleh jadi susah, susah jadi senang. Itu boleh berubah dan boleh kita ubah sekarang dan di sini. Sekarang dan di sini. Ini yang perlu saya tegaskan lagi sekali. Karena saya kata tadi, kita hanya selangkah lagi saja. Setapak lagi saja untuk masuk alam barja. Terima kasih sekali ya. Itu mukodimah yang saya masukkan. Sekarang coba lihat dalam nota, saya ingin bacakan apa yang ada dalam nota itu. Hakikotu alamil barzah. Ya. Saya baca, mungkin boleh bagi baris yang tak boleh baca. Hakikotu alamil barzah. Hakikat alam barzah. Innar ru'yatal islamiyah. Bin nisbati ila alamil barzakhi. Hiya annal mauta laisa niha yatal hayat. Sesungguhnya pandangan Islam. Sesungguhnya pandangan agama Islam. terhadap alam barzah. Pada Islam yang berkaitan alam barzah itu bahwasanya kematian itu bukan penamat peng, uh, bukan penamat akhir kehidupan, bukan. Ini kita yakini seyakin-yakinnya. Alam barzah bukannya akhir kehidupan. Nihayatul hayah, bukan. wa innal hayata la tan'adimu bil mauti karena sesungguhnya kehidupan kita tidak akan hilang dengan datangnya kematian saya ulangi kehidupan kita tidak akan hilang dan lenyap kerana datangnya kematian Tidak sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Ah, bila mati, mana dah tak hidup lagi lah. Nah, bukan, bukan. Itu pandangan awam. Nanti kita terpedaya kalau kita pegangi pandangan seperti itu. Kematian tidak menghilangkan kehidupan. Kehidupan tidak akan lenyap karena kematian. Bal al-insanu, tetapi manusia itu, yang takilu biwasitotil maut berpindah dengan perantaraan kematian itu dia berpindah min nasyatin ila ukhra daripada satu kehidupan kepada kehidupan yang lain mari kita coba kita usah kita luruskan pahaman kita Kematian bukanlah akhir kehidupan. Kehidupan tidak akan lenyap hilang karena sebab kematian. Kematian tidak boleh menghilangkan kehidupan. Bahkan dengan perantaraan dengan sebab mati, manusia itu dapat berpindah hidup daripada kehidupan yang satu kepada kehidupan yang lain. Itulah hakikat kematian. Kematian bukan akhir kehidupan, tapi kematian adalah perpindahan hidup manusia daripada satu alam ke alam yang lain. Di sini kita hidup. Bila nanti kita mati masuk alam berzakhiyah, pun kita hidup. Tapi hidupnya di alam berzakhiyah. Ini alam dunia. Lainlah kehidupan kita yang pertama ini. Kehidupan kita yang di sini ini yakni berasal daripada ketiadaan, daripada kematian. Nah, itu betul. Itu betul. Kematian kita yang pertama berakhir dengan kehidupan ini. Nah, itu betul. 
Tapi kehidupan kita yang di sini, ini jamaah sekalian, kehidupan kita yang sebenarnya tidak berakhir dengan kematian. Karena kematian justru menjadi wasilah, wasitoh perantara. Bagi kita untuk berpindah kehidupan kita daripada hidup di sini, pindah ke hidup di alam barzah. Bahwa kematian itu menghentikan kehidupan dunia, dunia, betul. Kalau kita pahami, kematian itu maknanya menghentikan kehidupan dunia, itu betul. Tapi kalau kematian itu adalah mengakhiri ke, se, segala kehidupan, habis bukan, hanya berpindah. Nah sekarang terserah kita nak menang dari mana. Kalau kita kata kematian adalah akhir kehidupan dunia. Sila memang kita dah tak lagi hidup di dunia. Tapi dalam di pandang ini, kalau kematian itu penamat kehidupan dunia, maknanya kita rugi jika semasa hidup di dunia kita tidak mempersiapkan diri. Ah, itu baru betul. Rugi kalau siap-siapkan. Rugi kalau kita tidak menambah bekalan. Karena bila mati nanti di sana kita hanya berpindah hidup yang lebih 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 dahsyat. Di sini apa yang masalah? Minta maaf ya. Di sini kalau kita lapar, ya sehari aja lapar esok boleh kerja. Di sini kalau kita sakit, sakit 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 ya paling tinggi sakit apa? Mati di sini nih. Di sini banyak tak ada, tak ada makan, tak ada minum. Paling tinggi kalau dah lama, mati. Tapi kalau sudah di alam barzah, sakit. Apa berakhir dengan kematian? Tidak. Karena dia hidup. Kalau orang sakit di sini, kalau orang itu sakit ketika hidup di sini, Ya, rasa sakit akan hilang bila orang itu sudah mati. Peritnya kemiskinan akan hilang jika orang itu sudah mati. Bila sebaiknya di sini. Tapi kalau sudah di alam barzah dan dia sakit sebagai azab, apa akan hilang? Tidak, karena dia akan terus hidup. Allah Allah. Jika menderita, apa bertukar menjadi bahagia? Tidak. Itu perbezaannya. Jadi yang sengsara akan mendapat kesengsaraan yang Allahu Akbar. Lebih daripada kesengsaraan yang ia alami di dunia. Yang bahagia pun akan mendapat kebahagiaan lebih daripada kebahagiaan yang di alami di dunia. Ingat dahulu kita pernah pelajari tentang syahid ya. Tengok cek, apa apa nota semula tentang orang-orang di syahid. Tengok apa yang mereka alami di alam barzah. Hidup senang lenang diberi rezeki oleh Allah, gembira. Bahkan sentiasa ingin menyampaikan berita gembira pada yang hidup agar mereka mengikuti jejak langkah mereka. Mereka jauh lebih bahagia. Mendapat kebahagiaan yang jauh lebih hebat daripada kebahagiaan yang mereka pernah rasai di alam dunia. Itu orang mati sahib. Walhal kebahagiaan itu belum seberapa. Karena itu baru kebahagiaan nikmat kubur. Nikmat kubur ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan nikmat surga. Sementara si kafir di alam kubur disiksa. Tak tahan mereka. Karena tak tahan mereka ingin balik ke dunia. Boleh tak balik ke dunia lagi? Boleh tak? Boleh tak? Tak tahan sakitnya. Walhal seksa kubur itu betapa dasarnya sekalipun hanya kecil. Dibandingkan dengan seksa neraka di akhirat. Subhanallah. Faham ya? Baik, saya teruskan bacaannya. 
wa min hayatin fi alami dunya ila hayatin fi alami akhir dengan sebab kematian seseorang akan berpindah daripada kehidupan di alam dunia berpindah kepada alam lain yang disebut yusamma bi alamil barzah jadi kita ini sebetulnya berterusan hidup kita hanya berbeza tempat dan berbeza keadaan tempatnya berbeza keadaannya berbeza satuan masa waktunya pun tak sama memang tak sama bahkan pergerakan kita pun tak sama di alam barzah sudah lain sunatullahnya dengan di sini. Sunatullah yang di sini tak berlaku lagi di sana. Ya di sini contohan kita boleh penat bila penat mengantuk lepas itu tidur gitu kan. Bila tak makan, tak tak, tak minum satu hari dahaga, minum kan gitu kan. Itu sunatullah di sini. Sunatullah yang Allah perlakukan di alam barzah tak sama. Tidak sama. Untuk kita bertahan hidup di dunia ini, kita perlu oksigen. Jantung kena bagus. Darah kena sikulit ke seluruh tubuh. Oksigen kena diagihkan pada setiap sel dalam tubuh kita. Barulah kita sehat hidup dan sehat di sini. Itu sunatullahnya. Di alam barzah, kita hidup bukan bergantung dengan sunatullah itu. Hidupnya manusia di alam barzah tidak bergantung pada oksigen. Tidak bergantung pada jantungnya kena bagus, kena elok. Tak ada blockage sebabnya. Tidak. Beza sama sekali. Lebih sempurna. Ya, yang pasti. Karena alamnya lebih tinggi. Aladhi yatawassatu alamai dunia wal akhirah. Di mana ketika seorang itu berada di alam barzah, hidup di sana, hidup senang atau hidup susah, ia hidup di alam yang menjadi sempadan antara alam dunia dan alam akhirat. Itu telah kita bincangkan semua. Itu disebut barzah. Jadi nak balik ke dunia pun tak boleh. Nak pergi ke akhirat pun belum. Baiklah. Tetapi, ha, tetapi mereka ini telah diperlihatkan oleh Allah tempat tinggalnya di akhirat nanti. Masya Allah. Bagi yang kafir, Allah perlihatkan tempatnya di akhirat nanti apa neraka sudah diperlihatkan dan mereka akan bertambah-tambahlah penyesalan dan siksanya. Si mukmin demikian juga diperlihatkan tempatnya di akhirat yang akan tinggal nanti di amin nanti yakni surga maka bergembiralah mereka bertambah-tambah. Baik ya? Baik. Mereka berikutnya. Amma bin nisbati ila haqiqati alamil barzah Adapun bila kita kaitkan, kita nisbahkan pendapat ini kepada hakikat alam barzah. Bila kita bicara, kita kaitkan dengan hakikat alam barzah, fayajibu annakul, maka kita mesti katakan, kita mesti katakan, Inna haqiqatahu ghairu ghairu wadihah. Sesungguhnya hakikat alam barzah itu tidaklah jelas. Tidak jelas dalam erti kata wala na'lamu anhu syai'an katsiran. Dan kita tidak mengetahui banyak tentangnya. Ya macam mana kita berada di alam di sini nak meyakinkan di sana macam mana? Di mata kita tak mampu melihat, tangan kita tak mau tak mampu meraba dan memegangnya, telinga kita tak mampu mendengar suara tangisan jeritan, 
mereka yang di sana di sana illa ma lamahat bihil ayatul karimah wal ahadisus syarifah kecuali apa yang diberitahukan kepada kita oleh ayat-ayat Allah yang mulia dan oleh hadis-hadis nabi yang mulia itu saja ini bermakna bila kita ingin membicarakan alam gaib seperti alam barzakh wajib bagi kita mencukupkan pembicaraan kita wajib kita merasa cukup dengan apa yang Quran dan hadis beritahukan kepada kita tak lebih daripada itu artinya kita tidak boleh mengagak-agak meneka-neka agak-agak alam barzakh itu macam inilah agak tak boleh menurut perkiraan saya analisa saya alam barzakh tak boleh Kami alam gaib. Dalam kita merasa cukup dan puas dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Walati yumkinu talhi suha binukotit tali binukotin katali. Adapun yang mungkin boleh kita simpulkan tentang alam barzah. yakni ada dalam beberapa poin-poin berikut ini daripada penjelasan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alam barzakh itu kita boleh simpulkan dalam beberapa poin seperti berikut ini ini yang berdasarkan maklumat Al-Qur'an dan hadis Nabi ya yeah. Apakah poin-poin terpenting yang perlu kita yakini tentang alam barzakh? Karena kita tak tahu banyak. Benda ini jamaah sekalian yakni benda gaib. Ada satu ulasan yang diberikan oleh sarjana muslim juga lah. Dan itu berdasarkan ayat Quran, maklumat Quran juga lah. Sudah menjadi ketetapan Allah, jamaah sekalian. Sudah menjadi ketetapan Allah. Mana-mana makhluk Allah yang Allah tempatkan di alam yang berdimensi rendah tidak dapat melihat kepada apa yang berlaku di alam yang berdimensi tinggi. Sebaliknya, mana-mana makhluk yang Allah takdirkan menempati alam yang lebih tinggi, menurut kata Allah, mampu melihat kepada makhluk yang tinggal di alam yang berdimensi rendah. Nah, kalau macam itu, kesimpulan itu ada dayanya. Kita tinggal di alam namanya alam dunia. Menurut para pakar, alam yang kita diami ini ya mestinya yang kita tinggal sekarang ini yakni alam yang berdimensi tiga. Berdimensi tiga. Jin makhluk Allah. Jin itu makhluk Allah. Dicipta oleh Allah dari bahan yang berbeza dengan kita. Tempat yang Allah tetapkan untuk menempatkan jin pun berada di alam yang berbeza dengan kita. Jin tercipta daripada haba. Panaslah namanya. Api. Lebih ringan. Bahannya lebih ringan. maka alam yang jin Allah jadikan tempat tinggal lebih tinggi. Dipercaya berdimensi empat. Sehingga kita tak boleh melihat jin. Dalam bentuk yang asal. Karena kita berada di alam 
apa alam dimensi tiga, si jin pula dimensi empat. Tapi jin boleh melihat kita. Ya. Yeah. Jin boleh melihat kita. Quran bagi tahu. Anau ya raunakum min khaitu la tarahum. Min khaitu la tarahunahum. Jin setan itu melihat kamu dari arah yang kamu tak dapat melihat mereka. Malaikat, Masya Allah, tercipta berenur. Ia menghuni penghuni alam yang berdiri jauh lebih tinggi. Lima, enam, tujuh, hingga ke sembilan. Maka malaikat boleh melihat jin. Boleh melihat manusia. Boleh melihat. Karena dia masih rendah. Kita tak mampu. Jin pun tak dapat melihat malaikat. Kecuali malaikat itu menjimalah dalam bentuk yang membolehkan jin dapat melihat. Macam kita tak boleh melihat jin, kecuali jin menjelma dalam bentuk yang kita boleh lihat. Kita tak boleh melihat tok nenek kita yang ada di alam barzah. Tak boleh. Kita tak boleh mendengar suara ahli kubur. Tak boleh. Tapi dalam hadis, diberitahukan. Dia sahih. Orang ada di dalam kubur mendengar pula suara yang hidup. Ya. Karena macam mana? Mereka berada di alam yang dimensi lebih tinggi daripada kita. Contoh, Nabi beritahu kita, apabila orang yang menanam jenazah itu baliklah meninggalkan dalam kubur. Selangkah dua langkah, maka si mayat mendengarlah hentakan kasutnya. Kita yang hidup pun tak dengarlah suara tapak kasut apa hentakan kasut kawan kita. Tapi yang mati dengar. Aduh. Bahkan dalam hal yang lain jin apa jin pula ahli kubur dapat mengenali siapa yang menziarainya di alam kubur yang dahulu masa hidup telah dikenalinya. Contoh. Contoh ni. Tentulah orang tua saya kenal saya lah. Masa hidup kenal saya, anaknya takkan tak kenal. Yang membesarkan, yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, kita kenal sungguh lah. Benar hadis sahih, bila saya ziarah ke makom orang tua saya, mereka berdua kenal saya. Iya, boleh, boleh. Saya tak nampak apa-apa, tapi mereka kenal. Saya bagi salam. Assalamualaikum ya ayah. Ya. Nabi memberitahu kita. Bila ada orang bagi salam pada aku, maka Allah beri, mereka beritahu aku. Dan aku menjawabnya. Di mana? Mereka dengar kita, kita tak dengar mereka. Maklum mereka ini di alam yang lebih tinggi. Daripada kita. Dan itu sebabnya jamaah sekalian. Ini sudah dipanjangkan urai ini jamaah sekalian. Alam yang tertinggi yang nanti boleh dihuni oleh manusia namanya surga. Surga. Itu alam ciptaan Allah yang tertinggi. Paling mulia. Tinggi dari si kualitinya, karena paling mulia. Tinggi karena surga dipercaya jadi alam yang berdimensi sebelas. Orang di surga ini jamaah sekalian. Bahkan yang di neraka pun boleh mengingatinya, bahkan boleh minta apa yang berlaku di dunia. Nampak ter, ter, tergentang luas. Masa di dunia itu gini, gini, gini. Wahal, ya kalau dikira jaraknya tak tahulah berapa jauh surga dengan dunia. Sebenarnya tak boleh kira dengan kilometer ya sebab berlainan dimensi. Nampak jelas di dunia dahulu gini, dahulu gini, gini, gini. Kenal pula dulu ada kawan aku di dunia si pelan, si pelan, si pelan. Kita manalah nampak surga? Jangan surga alam barzah pun tak nampak. Ini, nah, itu betul. Karena dah menjadi sunatullah, 
mana-mana makhluk yang Allah takdirkan menjadi penghuni alam yang berdimensi lebih tinggi dapat melihat bahkan dapat mendengar suara makhluk yang tinggal di alam yang dimensi lebih rendah. Jadi jangan khawatir. Pergi kubur bagi salam saja. Bagi salam saja. Assalamualaikum. Jamaah sekalian. Hadis Assalamualaikum. Ya Allah dia. Kum. Wahai kamu sekalian. Salam daripada kamu sekalian. Itu kerana diulas dalam hadis. Mereka ini mendengar. Mereka ini mendengar. Sebab itu kita kata kum. Dombernya dombir mukhotob. Second person. Assalamualaikum. Kan second person tu. Mukhotob. Assalamualaikum. Salam pada engkau. Ya, mereka kita seakan nak nak ajak mereka bercakap dengan kita. Kalaulah mereka ni tak boleh dengarkan kita, kita akan pasti akan disuruh assalamualaikum. Ha, sudahlah. Salam atas mereka semuanya. Sudah. Lagi pula mereka bukannya dengar sangat. Ha, kalau mereka tak dengar assalamualaikum. Tapi tak assalamualaikum. Masya-Allah. Nas'alullah lana walakum. Kami pohonkan pengampunan bagi dosa kami dan dosa kamu wa ali kubur. Wa inna insyaallah bikum. Insyaallah kami akan menyusul kamu tak lama lagi. Semuanya pakai damir mukhatab. Kamu kamu kamu. Ya. Itu kan bahawa kita sebenarnya sedang berdialog dengan orang yang ber, boleh merespon kita tapi kita tak tahu. Ingat ya, orang kafir masuk alam barzah dalam hadis sahih, itu boleh dalam kitab berjana is ya. Banyak lebar itu berjana is ada. Bukan hadis-hadis Nabi semuanya. Saya hanya sampaikan petikannya saja. Orang kafir di alam barzah disiksa oleh Allah. Dengan siksaan yang sangat dahsyat Sehingga mereka berteriak, memekik, melolong dengan suara yang sangat-sangat keras. Kuat sekali. Yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Masya Allah. Artinya apa? Ayam dengung. Ya, binatang tu boleh dengar. Sepertiga malam terakhir, malaikat turun ke alam basariah. Ayam jantan berkokok waktu itu. Nabi memberitahu kita, bila kamu mendengar kokokan ayam jantan, segeralah kamu mohon sesuatu kepada Allah. Karena saat itu ayam tadi sedang melihat malaikat Allah Akbar. Ayam tu nampaknya lebih terang penglihatannya yang sekalian nampak malaikat. Sebab itu pokoknya malam ya. Kalau kau nyas siang hari itu mana malam ayam jantan bukan nampak malaikat, itu ayam jantan nampak ayam betina. Kalau dah terbit matahari, ayam jantan berkokok itu pasal melihat ayam betina. Ini malah malam hari. Ah itu dikaji di sarjana Muslim, bisa sudah ada kajian bahkan dibukukan. Hadis itu betul. Ayam melihat malaikat. Dan melihat itu dengan mata. Lalu mereka kaji secara ilmiah sebenarnya apa keistimewaan mata ayam sehingga boleh melihat malaikat yang tercipta berda nur. Mata kita tak mampu. Yalah, jangankan melihat nur yang ni. Mata kita nampak UV itu pun buta. Ayam mata ayam rupanya sangat istimewa ya Mas Ken. Iya. Sehingga mem apa nama uh, sangat logik. Dibenarkan oleh kajian ilmiah. Kajian saintifik. Jika Nabi menyatakan ayam boleh melihat malaikat. 
Sebab matanya Allah bagi anugerah mata beza sama dengan kita. Jadi jangan fikir walaupun ya ayam tu sebenarnya tak pernah sakit mata ya. <laughs> Tapi ayam tak, dan tak pakai spek pun. Dia tak pakai spek pun. Okey ya. Sekarang saya baca nuktah yang pertama, nuktah pertama apa yang pertama? Innal ini kesimpulan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kata kita tidaklah uh, merasa cukup uh, dengan apa yang Quran dan Hadis Nabi beritahu kita tentang alam barzakh. <tuh> kita tak boleh agak-agak, tak boleh mereka-reka kerana ini alam gaib. Innal hayatal barzakh hayata. Sesungguhnya kehidupan di alam barzah itu. Hayatun. Suatu kehidupan. Tatawas satu hayatal insani. Suatu kehidupan yang menjadi pemisah. Pendengar di maksudnya pemisah. Fil alami dunya wa hayatihi fil alami akhirah. Pemisah bagi kehidupannya di dunia, kena dunia dan bagi kehidupannya di akhirat. Maknanya bila orang itu berada di alam barzah, mana dia sudah berada di alam sempadan. Du alam dunia sudah lepas, alam akhirat belum. Itu namanya barzah yang kita telah pelajari pada yang pertama dahulu. Watabdaul hayatul barzakhiyah dan bermulanya kehidupan alam barzakhiyah, kehidupan bar alam barzah itu min hayne qabdi ruhil insan an badanihi. Bermula dari saat dicabutnya, ditariknya, dikeluarkannya roh manusia dari badannya wa idaihil qabr dan kemudian ditinggalkannya ditanamnya di tanah perkuburan dan alam barzah itu tastamiru akan berterusan hatta qiyamis saah sehingga berlakunya kiamat Artinya, bila orang itu mati, mati maknanya, mati dalam arti kata nyawa keluar, jasad, nyawa dan jauh meninggalkan jasad ya. Saat itu dia sudah berada di alam barzah, jangan sekarang. Ya, walaupun belum ditanam di kubur sebetulnya, atau mungkin walaupun dia tidak ditanam di kubur. Minta maaf, ada orang mati katalah di bahang rimau, ya tinggal se satu lah batang tulang aja yang tersisa, kan tidak ditanam di tanah kubur. Kalau itu adakah dia tidak masuk alam barzah? Ya, alam barzah. Walaupun jasadnya di mamah di rimau, banyak tu bila tubuh badan. Yang berkecai, hancur, kukunya pun tak dijumpai. Jadi tubuh badan astronot Amerika yang kapal angkasanya Challenger meletup setelah sekian minit, ya tujuh puluh minit kapal, ya tujuh puluh minit, aduh saat tujuh minit pula. Setelah sekian saat diluncurkan, meletus, berkecai, tak kemana? sejumlah angkasawan ini kuku pun tak ditemukannya macam mana mereka masuk alam barzah walaupun tidak ditanam di tanah perkuburan ah begitu maksudnya jadi begitu saja jasad ditinggalkan oleh ruh dan jiwanya maka orang itu sudah tidak lagi di sini Mungkin masih mendengar dan melihat apa yang di sini, tapi tidak boleh lagi kembali. Ia sudah berada alam barzah. 
dan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala khasnya manusia bila mati tidak boleh dibiarkan begitu saja jasadnya sebaliknya bila mati Allah suruh kita tanam jasadnya sebagai penghormatan keutamaan itu Allah nyatakan dalam surah Abasa ya mas kalian surah yang ke-80 ayat 20 eh, ayat 21 surah 80 ayat 21 ayat itu cerita di mana ayat Quran yang menyuruh kita jasad manusia ini tidak boleh dibiarkan walaupun jasad orang kafir mesti ditanam di tanah ayatnya dalilnya ayat 21 surah 80 surah Abasa Tumma amatahu fa aqbarah Tumma kemudian amatahu Allah mematikannya Selepas mematikannya fa aqbarahu lalu Allah menguburkannya nah. Allah sendiri yang beritahu kita menurut agama Islam Orang yang meninggal, tak kira lah itu orang Islam ke, orang uh, KP ke, komunis yang mati dibunuh orang Islam ke, tak boleh jasanya dicampak di sungai jadi makanan buaya, tak boleh. Tak boleh katalah orang Islam mungkin bejak, berperang dengan Yahudi, lalu si penjahat nomor satu Yahudi ini ditangkap, lalu mati dibunuh, lalu dibiarkan. Biar menjadi makanan burung elang. Tak boleh. Karena ditanam. Islam ini berlaku adil. Allah tidak bezakan jasad siapa yang mati. Mu'min ke, kafir ke, kekasih Allah ke, musuh Allah ke. Allah kata, Fa'akbarohu, akbarohyukbiru, kubur. Ditanam. Yang sempatlah kalau yang tak ditemukan jasadnya itu ya, ke mana nak tanam? Tak boleh tanam replikanya. <laughs> oh, karena si mayat ini sudah hancur lebur, tak jumpa, tak apalah kita tanam. Buat patungnya saja, tak boleh, tak payah. Tak payah. Itu ikram, itu takzim yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Walaupun semasa banyak hayatnya, ia kufur pada Allah. Tapi tetap sahaja Allah beri dia kemuliaannya. Salah satu kemuliaan Allah berikan pada manusia, walaupun ia musuh Allah, bila mati jasadnya mesti ditanam elok-elok. Walaupun mungkin cara tanamnya lain. Ya, ya tak payahlah disolatkan, jadi tak payahlah tanam. Ya lah. Nah, korek lubang masukkan je lah itu tapi tetap saja ditanam di tanah atau kita bahasa yang tepat tanam di tanah perkuburan walaupun tentulah yang kafe di kuburan orang kafe ya yang muslim di kuburan orang Islam lah ya mas kalian ini poin pertama, ya. kaitan dengan alam barzah yang berdasarkan maklumat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menambahkan sedikit pencerahan bagi kita. Nah, sekaligus menambahkan keyakinan kita. Dan yang lebih penting lagi, seperti mana saya kata di awal tadi, karena jarak kita dengan alam barzah ini di satu langkah saja dari sekarang. Nah, sementara Allah masih beri peluang, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita menambah bekalan 
dan mengurangi bebanan. Karena usaha yang kita lakukan di sini dan sekarang akan mengubah. Akan mengubah keadaan kita di sana. Tapi bila dah sampai di sana, kita tak ada peluang, tak ada masa, lah, tak dibenarkan untuk mengubah keadaan. Keadaan di sana boleh berubah daripada baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik. Dari sini inilah. Caranya, ya bila kita telah kerja melakukan suruhan, sekecil apapun, istiqomah dalam melakukannya. Jika kita merasa terlanjur melakukan kesalahan, jangan tunda-tunda, jangan tangguh-tangguh untuk segera mohon ampun dan taubat. Itu maksudnya. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesedaran karena ini kepentingan kita masing-masing. Setiap kita hukumnya wajib. Namanya fardu ain. Fardu ain bukan fardu kifayah. Jadi itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk dengan baca surah dan surah al kafir. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal as. Innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilu shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.